下纷乱，前世缘难释怀，眼泪滑落下深爱，汇成了苦海。呜哦呜哦，宿命起落，情长埋，爱恨滂沱，随。意思打扰了啊，那个陆姨娘，按照规矩，你得给我们大红敬嘱咐茶了，请吧。真是可笑。哎呀，我就说嘛，作为一个大男人，岂能甘愿受辱？谁说话呢？怎么又是你啊？哎，大家可都看到了啊。这余债主娶亲，那可是得按照规矩来的。这二房给主夫敬茶，那可是天经地义的。大家说对不对啊？啊，对，天经地义嘛。我债子成婚，我说了算，不拜了就是不拜了。还有，如果今天是真心前来道喜的朋友，我双手恭迎。可是有一些人，要是想看热闹、钻空子、欺负我。我也是看得一清二楚的，现在不算，将来也必有算账的时候。走，走，走，走，走，走，走，走，走，走。李寨主啊，你说的倒是义正言辞啊，可万事它得有个规矩，这清泉寨的规矩，岂是你说破就破，说立就立的吗？啊，你这，你说这，你简直就是。哎哎，你说，怎么了？你说呀？那个，我说美国债主啊，你要是口渴，就少嗑点瓜子儿。人家大婚，你在这卖风。你要是真想给我们大伙助助兴，一会儿戏台上见。好了好了，大家不要吵了。已经礼成了，请大家移步到庭院。我请了最好的照相师傅，牙叔给咱们合影留念，好吧？怎么样？刚才够意思吧？你说的挺好。本寨主也就对上了你没辙，谁让我那个东西是？你说说你，也就能治治我。看着出身挺富贵的，洋相机都没有见过，都不知道。牙叔，给我们拍一张。好的。拍照的时候是不能眨眼的，不然。他会把你的魂吸走的。如果说你要是害怕的话，躲在我身后。你放心，有我在，我不会让任何人伤你分毫的。男人的嘴，骗人的鬼。你干什么？牙叔，就这样，拍吧。好。大当家，我去，我去送送他。慢点，走走走走，他们走了，大当家，我送送。来来，慢点。
好了，慢点，慢点。啊，好，来，走，走。无罪不归啊！我听师傅说。哎呀，可以了，可以了。顾北溪呢？顾北溪上哪儿去了？刚才拜堂的时候就没见他，各大当家合影的时候也不见他，该不会是趁咱们乱又打什么浑主意吧？不能，师傅，刚才听说他不知道被谁关柴房里了，要不给他放出来？是不这不行？让他哪儿去？不会哪？行，不管。你没事吧？没事儿。我跟你讲，他喝一回就会喝了，真的不行，真的不行。来来来来，真的，我家先生一向滴酒不沾，还是我们不要客气嘛。他们都是来给咱们送钱的，给你敬酒能不能笑一下，赏个脸嘛？今天给我点面子，别让外人看笑话，行不行？不会笑啊，我可以帮你啊。你看看你怎么回事儿啊！我知道你对大家是诚心相交的，可是呢，不会喝酒就不要喝这么大口嘛，都流出来了。你看看你，我给你擦擦。哎呀，谢谢各位债主了啊！谢谢谢谢谢谢啦！哎，我跟大家说啊，我跟陆岩是经历过生死的，以后啊，大家都是一家人。侵权债，见他如见我。人在江湖是吧？低头不见抬头见，还希望各位债主多多帮衬，千万别为难我男人啊！来来来来来，满上满上满上，来来来，干了干，干！嗯，满上。哎呀呀！来来来来来，敬各位各位啊，敬各位。你师傅，我喝了这么多，跟没事儿人一样。不行，你先去调整一下，一会儿再来。啊好，千万不能给咱们侵权债丢人。来，去喝点酒。哎呀，北沟债主，我跟你喝。来来来，我跟你喝。晚上晚上晚上。不醉不归啊！再叫我这么灌下去，岂不得醉个三天三夜啊？不会对指望灵石有什么损害吧？哎呀，来来来来来，来来来，干了干了干了干了啊！好了，别喝了。怎么，于寨主不喝，那我来进西凉关。我家先生不会喝酒。怎么，不给面子啊？哎，真的不会喝。这儿我当家，休想欺负他。我替他喝，来。好，于寨主爽快。哎，先生。你看，这这虾喝不成了。这，我这手劲儿撇大了嘛。哎，不如咱们这样，咱们护送二位新人入洞房，咱们闹洞房好不好？行行，闹吧。对对对，闹洞房。帮我个忙，把这两个兄弟送过去，让他们来找我。事成之后，我带你去后山抓山鸡。天色已晚，两位先生该休息了，你们也回去休息吧。啊！寨子里面的规矩
，二房不能进正房，所以我特意让人精心准备了这个屋子，还满意吗？我根本不在乎这些，怎么样都可以。你赶快休息吧。是要休息的呀。哎，也对，春宵一刻，值千金嘛。喝成这样了都。哎，你在干嘛、啊？把戏唱完。哎，哎，你干嘛？你不要太过分了。够了啊！我要是不做点戏给外面人听，他们就会看不起我这个债主。他们要是看不起我，那就是看不起我们侵权债，那从此以后就会欺负、打压、强占。人一旦生了脏心，什么脏事儿都能干得出来。你起来。行了行了，他们走了，不用慌了。哎，你有过什么心愿吗？娶你啊！这个不算。嗯，让我想想。蜀地少雪，有一年下了特别大的雪，我和我娘在堆雪人。等着我爹回家过年，那是我对我娘唯一的，也是最后的记忆。如果说非要有什么愿望的话，那我希望可以回到过去，再好好看看他长什么样世间憾事无数，唯有逆天改命。对，逆天改命。哎，万哥，人家堂都拜完了，你说咱们老大会不会气不过自己先回去了呀？不应该呀，那他的枪怎么会在这院子里呢？肯定是被侵权债的人藏在什么地方了？藏哪儿了？哎，万哥，看这只狗，拿着。万哥，哎，这不老大腰带吗？大，你怎么在这儿啊？快把门砸开，放我出去！快砸开！砸！老大，谁把你关在这儿呢？什么时候了？已经后半夜了，雨当当的，还在和他们喝酒呢。喝，半天放不出来一个屁，洞房在哪儿？老大，老大，老大，老大，大海，你喝多了，你给我下去。嗯，哎呀，嗯，啊，陆岩，你说你为什么留在我们寨子里啊？留在我们寨子里，为什
没有躲着我。你干嘛？不是你想的那样，衣服缠住了。没想到这么主动啊！早说嘛！<笑>不是我，就是因为……大当家的，出事了！出什么事了？出大事了！大事？什么大事？这这这咋回事啊？这是啊啊！怎怎么就变成这样了？啊！怎么弄的？哎，等一下，怎么了？那我就喝了个解酒汤，回来就变成这样了。怎么回事？这到底怎么回事？不会是是怪物？封锁住清泉寨上上下下所有的进出口，没有我的准许，任何人不准下山，以免走漏消息，让外人难到事儿。好，李旦，封锁厨房、酒窖、宴客厅，任何只要能进口的东西都不能让任何人碰，待我们细查。好，走走走走走。李等等，李等等，你假借诚心之名，在宴席上下毒。是想把十八山村的寨子一网打尽吗？哎呀，好歹有个心肠，没有这回事儿。哎啊，大家不要吵了，事儿不是我干的，我的性子你们也知道，我不会用这么古怪迂回的法子，还让你们来针对我。不瞒各位，现如今清泉寨上上下下所有的进出口，我都已经堵死了。谁要是敢在我的寨子里作妖闹事儿，我必将他挖出来。哼，我看你是心存歹心。是怕我们下山找支援吧？是不是？哎，不要乱说，不要乱说。找支援，我是为你们好。如今十八个山头，除了我们清泉寨，每个寨子都群龙无首。你们可以仔细想想，自己和别家的关系有那么好吗？恐怕没有找到支援，自己的寨子早被吞并了吧？你看看，对吧？这些人气息尚在，怎么可能？人都这样了，你看不见吗？确实有呼吸。阿爹，等等，小心！啊啊这下能打，祖传了吧？咱们还是使用元能吧。这些人拿刀又爬起来，杀都杀不干净，是烦死人啊！快走。
没事吧？没事。你带于丹丹出去，用得着你说？不行，你怎么办？我懂一些艺术，我有我的办法。艺术？不行，我得留下来和你并肩作战。不用你管，这是我们鸡犬战的事情，你赶紧回去。不是一般人，根本就死不了。走，阿七，让清泉家的人都出去。是，快。先生，这样的话，您的身份就彻底暴露了呀！他怎么那么厉害呀、啊？陆姨娘，你就是传说中专门克制灵族的巡猎师大人吧？二爹，是。二蛋他什么意思啊？啊，什么巡礼师啊？这是、啊？这上下山的路，真的都让清泉寨给堵死了啊！他们是不是想让咱们和那些怪物困死在这里，好把咱们十八山头都炸个干净啊？昨儿还大当家长，大当家短的，今儿就成了怪物。贵山寨的兄弟义气，还真是连狗屎都不如啊！顾大寨主。昨天你该出场的时候不在场，说不定你和清泉寨的人是一伙的，你也可以。你说什么？让他说。小爷我爱听。说呀，小爷爱听。说呀，不说了，我可说了。你们都给我听好了，打今儿起，他清泉寨还真就跟我是一伙的。你们谁再敢找清泉寨的麻烦，动他于登登一根头发，小爷扒了你们的皮！听到没有？听到没有？听到没有？听到没有？
大，你为什么心事重重的盯着于香月？我怀疑于登登那个二房不是人啊，不是学律师吗？昨天我拿着枪顶着他脑袋的时候，他竟然能躲过我的子弹。等我再想上前探个究竟的时候，他就轻轻一扇，我就五花大绑的飞了起来，出现在柴房。还有，他当着我们的面，把一棵几十年的大树。硬生生拔了起来，这是正常人有的能力吗？按理说，这巡猎师也是肉体凡胎，快也快不过子弹。没错，他来了这侵权寨就一直出事。以他的能力，要想离开侵权寨，别说他一个鱼灯灯，就是整个寨子加起来也拦不住他呀。你的意思是，陆岩是怪物，这一切都是他暗中搞出来的？可他图什么呀？这侵权寨穷的都快卖裤子了。哪有什么值钱的宝贝啊？他图的是雨灯灯。这孩子怎么不听话呢？赶紧赶紧，师傅！等等等等等等，二弟，肯定还有别的办法的。你不用想了，这是最好的办法了。大海，哎呀，大海。快救救我呀！师傅，我也特别急切的想救你，可二当家说了，地位越高，什么来着？责任越大。对，好好的。我跟你讲，登登啊，咱们山寨到了生死存亡的地步了，你作为一寨之主，必须要做出表率、啊。对呀、啊，我现在是一家之主，更是一寨之主。前两天好不容易耀武扬威的把面子给挣足了，怎么让我现在自己打脸吗？我爹不是说了吗？我的血可以去那灵族怪物，我以前不信，现在信了。我可以去。哎呀，师傅呀，你想想，十几位寨主嗷嗷待哺，就你这小身板，你血流干了都不够啊！对呀，咱们去找洪水镇的李大仙呀！抓起来了！呀，刑天被警察给抓了！哎呀，反正我不去。哎呀，回来，师傅，师傅，面子重要，钱重要。你的面子就是鞋垫子。对，那些寨主都成这个熊样了，他们要是追讨起来，咱得赔多少钱？多少钱都不够啊！有道理。这么多好东西舍不得拿出来卖钱，还要牺牲我去取二房赚钱，这时候倒舍得拿出来给他用了。翠玉花瓶，红木桌椅，鎏金花盆。大当家，你有什么事儿、啊？我来。大当家，你有事就说事儿，不用行这么大的礼、啊。其实也没有什么事情，我就是过来看看你新婚第一天还适不适应。啊，你做了这么长时间，腿是不是有点酸了？我来给你捶捶。嗯。红领轩的金酥饼，怡福院的桃花羹，我过年的时候都舍不得买啊。哎。哦，我不吃这个，我要喝水。哦，给。昨天晚上睡得好吗？有什么要求的话，你就尽管提。咱们现在都是一家人了，既然是一家人，那就应该彼此信任、坦诚。你说你这等身份还瞒着我，真的没有那个必要。从我第一次见你，我就知道你绝非俗人，是技艺卓绝的大师啊！好了，好了，好了。可以了啊，可以了。什么可以啊？那绝对是不可以的。说真的，我是发自肺腑对你的佩服啊。说到抓灵族怪物这件事情，我家老于可是说过的：一天不练手生脚慢，三天不练城门外汉。不如趁此机会，好好练练。你爹不是巡猎师吗？请他回来帮帮忙不就好了？老于，你是不知道，他是吹牛啊。只有你。你才是真材实料。再说了，你有这等身手，怎么能屈居于内宅呢？应该出来造福更多的人才是啊。哦。
那如果我帮你去捉拿怪物，谁给长辈端茶送水、团结兄弟、伺候大红啊？好你个陆爷，小心眼儿，记仇，在这儿等着我呢。我呀，当然是我啦，什么事儿都是我来，你看这样行吗？你来，这不大好吧？这有什么不好的？这都什么年代了？我们侵权战最讲究的就是人人平等。只要你帮我解决怪物这件事情，以后你在侵权战就可以永久享受套餐甲、豪华套餐。你看这样行吗？这个很好，很好。那陆大师，您看什么时候动身呢？什么动身啊？嗯？哦，我刚刚指的是你那个建议很好，我并没有同意帮你去捉拿怪物呀。我劝你啊。这件事情就不要插手了。你看现在侵权寨不也什么事儿都没有吗？你就把那些个怪物们送回各自的山寨里，他们现在群龙无首，又不会对你们产生任何的威胁，一举两得不也挺好的吗？你故意耍我？啊？我这哪是耍你，我这是替你着想。外面的纷争你管他干什么？管了还可能伤到你自己，损人利己也不是你的行事风格。陆岩出了这么大的事儿，这么多人，虽然他们不是侵权寨的人，可是那一个个都是活生生的生命啊！你现在把他们赶下山去，谁能保证这怪事儿不会再蔓延？万一伤及到那些无辜的百姓，可怎么办？你真这么不近人情？所以呢？我以为你虽面冷，但是好歹心肠是热的吧？没想到你竟然是这个样子。算了，话不投机，当我白来。等等，你干嘛？我改变主意了，我可以陪你下山，找出那个灵族怪物。真的？真的。来，把衣服脱了。什么？我小看。师傅，你为我们牺牲太大了。嗯，你不是喜欢捶腿倒茶那一款吗？怎么突然就改变主意了呢？咱们先下山，把那个怪物抓了，回来再洞房也不迟嘛。不行，你现在就脱了。于东东，忍住，为了寨子，舍得一身骨啊！哈哈，不就是脱衣服吗？行，我脱。大哥，你转个头啊！啊！哎，行行行行行，看看看看，随便看。待会儿谁不看谁是傻子。什么破衣服啊，这么难解？这什么材质啊？怎么解不开呀、啊？我来帮你吧。哎，别着急，别动。衣服有问题。如果说爱能被改移，想念就会有声音。生命中最美的风景，听来的都是关。我会用力呼唤着你姓名，直到你的回应。